hemos llegado hasta la Iglesia Santa Rosa de Lima para entrevistarnos con el cura párroco Don Jerónimo Dúcar. Un hombre con tan larga trayectoria en nuestra localidad este, tiene posibilidades de hacer apreciaciones profundas sobre lo que pas, le pasa a nuestra gente. Verán ustedes a través de la entrevista este, que hemos logrado tocar eh, en profundidad los temas que mucho nos interesan, tanto a, a la juventud como a la adultez y como también a la vejez. Espero que sea del agrado de todos ustedes. En esta tarde del 21 de julio de 1995, hemos llegado a la casa del padre Dúcar. Tarde desapacible, con un viento norte bastante violento, nos tiene aquí donde, por supuesto, el viento no sopla y estamos rodeados de figuras santas y de otras que son más bien deportivas, como ustedes podrán apreciar. Padre... Buenas tardes. Buenas tardes, Martinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Aquí estamos. Usted este, sabe más o menos ya, eh, porque se lo hemos dicho, eh, que hemos llegado a conversar con usted y queremos que nos cuente cómo está pasando este día de fin de julio. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Después de celebrar el Día del Amigo ayer, con muchos amigos, muchas reuniones muy lindas, eh, estamos muy contentos de estar aquí, a pesar de... ...del clima frío que tenemos, ahora medio nublado... ...pero aceptamos la voluntad de Dios. Padre, este, es eh, en cierto modo contradictorio... ...el que eh, nos esté preocupando... ...y justo en el, día de la, en, en el día de ayer, en el Día del Amigo... ...que sale eh, en forma conjunta en los titulares de los diarios... ...el enorme problema que le provoca a la gente la desocupación con todos los problemas que eso conlleva. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece, padre, el momento eh, por el que pasan eh, los hogares argentinos? Muy delicado es esto. Me parece una cosa muy seria, muy triste para nosotros, para la Iglesia, el momento que estamos viviendo en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos muchísimo con los pobres, con los más necesitados. Por eso Cáritas está dedicado a eso. Y nos duele muchísimo que todos los días venga gente a pedirnos pan, trabajo, algo para defenderse en la vida. Nos duele. Me parece que no hay derecho. Y no hay derecho a que esto quite la paz, la paz interior, que esto quite la fe. Eso nunca lo comprendí, menos en este momento tan difícil. Que esto llega a dividir a la familia, el hogar, lo económico. Por eso me da mucha pena y tristeza. Hay muchos que hablan eh, y dicen de que este problema de la desocupación ha venido para quedarse. ¿A usted le parece este, que no, eh, no le parece que se deberían tomar medidas eh, mucho más profundas para evitar, como usted dice, el resquebrajamiento de la sociedad? Sí, señor, sí. Sí, se deberían tomar medidas y medidas rápidas, porque esto no puede subsistir mucho tiempo. Esto va a traer alguna consecuencia que puede ser fatal en nuestro país. Todo esto lleva a tratarnos mal, nos tratamos mal mutuamente con quienes hablamos, estamos de mal talante, estamos tristes por todo esto. Por esto yo creo que si dependiera de nosotros, de la Iglesia, como dicen los, los obispos, tomaríamos otras medidas. La verdad que muchos no nos escuchan, a veces no nos atienden los reclamos que hace la Iglesia, pero yo creo que esto... No puede más ya, está en el límite, en el límite de la pobreza, de la injusticia. Hay una injusticia social enorme en el momento que estamos viviendo en nuestro país, lo cual eh, la iglesia le duele mucho y sufre. 
No solo en el ámbito nacional este, preocupa este, este tipo de modelos económicos, también en lo que respecta a todo lo que hace al, al ámbito, digamos, mundial, eh, el Papa a, se ha referido en varias oportunidades este, sobre el modelo económico que se ha instaurado en el mundo y que provoca, según parece, este, reacciones sociales de este tipo. ¿Eso qué, qué, qué me cuenta de, ese, de lo que dice el Papa con respecto al problema de la desocupación, por ejemplo? Yo creo que es la palabra más autorizada que tenemos los cristianos en el mundo la palabra del sumo pontífice, es decir, nuestro Papa, la palabra reposada, serena, tranquila, que lo piensa antes de decirlo, y por eso su palabra tiene mucha fuerza en el mundo, por eso lo escuchan y lo leen muchos presidentes, muchos que están en las alturas. La palabra del Papa es normativa, da lecciones, de cómo se debe actuar en cuanto a economía también, porque por ahí mucha gente piensa que la Iglesia no tiene que meterse en este tema, que tiene que buscar solamente lo espiritual, y no. El Papa escribe sus encíclicas, hermosas encíclicas, sobre la economía, sobre la manera de llevar adelante la economía. Lo ha escrito el Papa en encíclicas, y papas anteriores tienen muchísimas encíclicas de la cuestión social, la cuestión económica. Por eso yo creo que es una palabra autorizada, que tenemos que respetar y, y escuchar lo que él dice para poder llevarlo adelante en la práctica de la economía. El Papa se pone en eh, una distancia enorme eh, cada vez que eh, lo hace en, en cuanto a oponerse al neoliberalismo y a oponerse al marxismo. Eh, ¿Por qué no nos traduce, eh, no nos cuenta usted cuál es su visión? Por supuesto, el Papa tiene que estar así, lejos por el liberalismo y de lo demás. Tiene que estar, porque son doctrinas erróneas, falsas, están en contra de la doctrina social de la Iglesia, eh, muy lejos. Por eso el Papa, siempre, todos los Papas, se han opuesto a esta doctrina liberal que pareciera que, que se quiere imponer en nuestro país. ¿eh? Esto es una doctrina liberal, la que se quiere imponer en la patria, en el país. ¿no? Que haya gente de encumbrada, gente que esté muy bien y gente que se muera de hambre, como lo que está pasando en el país. Esto es liberal, esto no lo quiere la Iglesia. Por eso hay tantos obispos que están hablando fuertemente, algunos por desgracia han desaparecido, obispos, pero estamos en Nevares y otros que están hablando lindo del tema este, y están dando en, en el clavo justo de rechazar lo que, lo que no va con una doctrina sana y pura como es la, la, la católica, ¿no? Nosotros, liberal no quiere decir que, que bueno, que acepte... Así todo, no, tiene una, una línea el liberalismo que tenemos que respetar, por supuesto, pero no trasvasar, no pasarnos, y es lo que está pasando en el país. ¿eh? Usted un poco me dice de que eh, el liberalismo sería, eh, de pronto podríamos hacer una división, una cosa es el liberalismo político, otra el económico, etcétera, etcétera, o sea que es una cosmovisión que se puede interpretar de diferentes modos. Sí señor, sí, señor. es así, es así. Usted ve a un joven, qué liberal que es. Bueno, tal vez es un joven macanudo, ¿no? Y ese liberalismo no es malo. Ese joven liberal no es malo. Es un, un liberal sano, un liberal ubicado. Ese no lo rechazamos nosotros, ¿no? Rechazamos. Perdón, ese sería el amante de la libertad. Clarito, la libertad. La libertad que, que no es mala, al contrario, ¿no? Somos hombres libres. Yo creo que hay mucho para hablar en esto, ¿eh? mucho para hablar porque en general yo veo que se está metiendo, se está metiendo en las altas esferas, en los que nos gobiernan, el liberalismo. 
por las medidas que se están tomando, ¿no? Dudan por decir un sí, que tendrían que decirlo enseguida, para después decir un no. Eso me llama mucho la atención en las altas esferas. Y eso es lo que nos hace tanto mal. Porque vamos tomando de eso, vamos comiendo de eso, y el mundo se va llenando de eso. ¿No ve usted un poco en la clase dirigente que hay una especie de, de banalidad, de, de, de mostrar este, excesivos lujos, cosas que eh, no, no son compatibles con la situación que se vive? Sí, 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 está viendo a diario esto. Y eso es lo que más, más molesta. Que en estos momentos se estén haciendo cosas, comprando cosas que no prácticamente sirven para poco para este momento. ¿No? Eso es banal, ¿no? O que esté hablando de, de qué sé yo, de comprar un avión, de, de ir a, a viajes, y no tiene sentido. Volvemos igual que antes. Yo, eso eso es, es, es vanidad, ¿ve? Eso es, or, es orgullo, mostrar lo que no somos, mostrar lo que no tenemos en este momento. ¿A qué viene todo esto? Y se habla. Y se habla poco del momento que se está viviendo, para mí. Se quiere esquivar el momento. Pareciera que ahora están aceptando que hay desocupados, que hay, hay más pobres. Porque me acuerdo que a pocos meses atrás negaban la palabra de los obispos, de la iglesia, que había muchos pobres, que había muchos que sufrían. Decían que no. Que había desocupados, decían que no. La iglesia ya lo viene diciendo hace mucho tiempo esto. O sea, de que en definitiva la doctrina social de la Iglesia a su juicio sería la que encaminaría esta, este, esta, este desmadre de la economía y esta falta de respeto por los intereses de, eh, digamos, la, la, la generalidad de la gente. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Lo que pasa es que, que a veces duele, a veces duele la, la doctrina de la Iglesia, ¿no? Porque nos da en la llaga. Nos da en la herida, y cuando dan la herida duele, pero es la doctrina pura, la doctrina sana, la doctrina recta, no hay otra como la doctrina de la iglesia. Ah, hay gobiernos que la han aceptado, la han tomado como norma las encíclicas del Papa, Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, todas esas encíclicas famosas, ¿no? La han tomado como, como orientación para su gobierno. Y ahí está. ¿Por qué eh, es que nos cuesta tanto ser humildes, Padre? Y es una cosa natural. Es una cosa natural del ser humano. Eh, la soberbia, el orgullo, eh, los llevamos congénitos en nosotros. Y si no tenemos fe, si no somos con ideas cristianas, es difícil. Es difícil. Nosotros los sacerdotes lo palpamos a eso. Lo palpamos mucho en la gente. ¿No? Eh, el que tiene o el que se cree tener mucho, difícilmente sea así entregado y humilde, difícilmente. Le gusta sobresalir, aparecer, que salir en los diarios, que comenten de él, y para nosotros, los cristianos, eso no corre, no vale para nada. ¿No? Jesús, Jesús hacía, y Jesús es el modelo para todos, ¿eh? y en todo, y Jesús hacía obras magníficas, grandes milagros, y siempre comentaba, no se lo digan a nadie, en vez de decirlo, coméntenselo a todo, que todos sepan que hice este milagro, que resucité este muerto. No, no se lo comenten a nadie, decía siempre Jesús. Eso es humildad, ¿ve? eso es sencillez. Se traduce a partir de lo que dice que lo, eh, el, la hipocresía, eh, este, lo artificioso, tiene que ver con el mal. Claro, 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 claro. Es el espíritu del mal que existe. Todos sabemos que existe el espíritu del mal y el espíritu del bien que existe el demonio, no es un invento de los curas, no, existe. Fue ángel y se convirtió en demonio, y entonces ese señor está buscando el mal en la sociedad, el que inspira el mal, es el demonio, el, el espíritu del mal en una palabra, lo, 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 siempre lo incorrecto, siempre lo desagradable, siempre lo negro. La Biblia tiene la palabra luz, claridad, como bueno, como algo bueno, y lo negro como algo desagradable, algo que significa maldad y pecado. Por eso Jesús 
siempre dice, vayan siempre por la luz, no por las tinieblas. Vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis para volver luego con la palabra acertada del de padre Jerónimo Dúcar. Luego de los primeros dichos de nuestra entrevista, este, nos quedan eh, las palabras luz, oscuridad. Eh, a través de ello yo le pregunto al padre eh, este, sus conceptos sobre eh, el apocalipsis, las profecías, eh, todas estas eh, eh, palabras que son muy usuales al fin de todos los milenios. Padre. Sí. Está en la escritura el Apocalipsis, está en la escritura, el último libro, el Apocalipsis. Tenemos que creerlo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos confundimos con profecías que salen por ahí en revistas, eh, en libros que no tienen ninguna, ningún sentido. Salen profecías que no son profecías, son inventos de hombres, ¿viste? Entonces, eh, a eso no tenemos que sujetarnos y amargarnos, o estar mal por eso, que se comenta muchas veces. Muchas veces gente ha venido a preguntar, y padre, y esto que he visto, escrito, he leído, de esa profecía, son cosas de hombres. Vos sujetate a la, a la Escritura, a la Escritura Santa, nada más, y, y sigue adelante. No te preocupes así en, en esos dichos o escritos que largan los hombres, porque hoy aparecen muchos falsos profetas, como dice la Biblia ya. Aparecerán falsos profetas, falsos escrituristas y dirán cosas que no son, no son reales, no son cristianas. ¿Y qué nos dice eh, este, la Biblia al respecto, Padre? Y que tenemos que ser muy prudentes, nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que tenemos que ser muy prudentes en, en todo esto, ¿no? No dejemos dejarnos, no, tenemos que dejarnos engañar por, estas, por estos falsos profetas, falsos doctores, que ya en tiempos de Jesús había escribas, fariseos, hipócritas, existían estos, estos señores, y existirán eternamente, porque existe el mal, ya le dije, hablamos recién del mal, entonces esto es mal también, esto es el mal, que se ha metido en ciertas personas para, para formularnos doctrinas falsas, ¿eh? erróneas, de profecías, de, de gente que cree que tiene la verdad, ¿no? con su doctrina, y la quiere meter en el mundo, ¿no?, tanta gente que anda por todos lados, se comenta de un curandero de Carlos Paz, creo, de uno que se dice de la orden de Melquisedec, un sacerdote de la orden de Melquisedec, todas mentiras, es falso eso, a pesar de que él dice que es sacerdote, que celebra la misa, es falso, no lo sigan, es ya un falso profeta como, como fariseo, como hipócrita, como escriba. ¿Y en el Apocalipsis se habla del final de los tiempos? Se habla del final de los tiempos, sí, pero no se, no se dice cuándo. Está cerca el final de los tiempos, porque para Dios no hay tiempo, todo es presente, por eso. Está cerca, sí, en relación a, 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 al tiempo de Jesús, está cerca. Para Jesús no hay futuro, no hay, no hay pasado, todo es presente. Por eso dice el, el Apocalipsis justamente, están cerca el final del mundo, los últimos tiempos, estad preparados. Estate eh, preocupados porque el fin del mundo llega. Y eso es para prestarnos atención a nosotros, para que estemos alertas y preparados para rendirle cuenta a Dios, nada más. No tenemos que alarmarnos de eso. Solo Dios sabe cuándo es el fin del mundo. Hay doctrinas o sectas que han dicho que el fin del mundo es el año tal. Y se han equivocado. Ha llegado el año tal y no pasó nada. Lo han dicho de nuevo, el año tal, y no pasó nada. Es que solo Dios sabe cuándo es el fin del mundo, cuándo se va a terminar esto, solo Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos siempre y alertas, eso quiere decir la Biblia, estar preparados para rendirle cuenta a Dios de nuestra vida. En virtud de lo que usted dice, ¿cómo se prepara un cristiano para este, acceder al este, el fin del, de los tiempos, para acceder a, a, a Dios luego? de sus conductas o a partir de sus conductas lo más sencillo de todo es obrar bien no hay secreto acá Dios no nos pide hacer milagros a nadie nos pide portarnos bien cada día, cada instante hacer lo que hago bien y eso es la perfección si yo soy sacerdote ser, ser sacerdote si soy maestro, ser maestro 
Si soy empleado, ser empleado. Si soy patrón, ser patrón, como manda Dios. Esa es la preparación para el fin del mundo. Es decir, para el reino. El reino final que viene después de este reino de la tierra, viene otro reino que se llama el reino final. El reino de Dios, el reino eterno. Esto es temporal, todo. Lo humano es temporal. Después viene lo eterno, que es estar con Dios para siempre. Y se está con Dios para siempre, obrando bien en la tierra. Nada más, nada más, obrando bien en la tierra. En el puesto en que estemos, tenemos que hacer las cosas bien. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad y nos da la salvación eterna. Y yo creo que estamos en esta vida con miras a esa eternidad, porque no tenemos que establecernos aquí, no tenemos que establecernos aquí en la tierra, sino pensar en ese, en ese final, en ese mundo final, en ese reino final que nos espera a todos, pero tenemos que estar dispuestos a recibirlo con ganas, con amor. Padre, este, vamos a ir al presente, y desde este presente usted... Eh, quiero que eh, nos cuente cómo fue su primer eh, este tiempo en General Levalle, su llegada, sus primeras actividades. Sí, yo llegué por allí por un 30 de agosto de 1963 a General Levalle. Cuando el obispo me hablaba para cubrir Levalle, me decía, te necesito en Levalle. Te necesito por un tiempo en Levalle. Eh, cubrir esa parroquia que tengo problemas y ese tiempo se hizo largo ¿eh? esto, esto es como para Dios ¿ves? Dios no tiene presente Dios no tiene futuro pasado todo es presente y pareciera que esto es eterno para mí aquí en General de Valle pero lo agradezco mucho estoy muy contento de estar en Levalle y quisiera quedarme aquí para siempre ¿no? en vida y en muerte estar aquí en, en mi pueblo General de Valle porque mi, la mayor parte de mi vida la he pasado aquí en General de Valle ¿Recuerda su primer bautismo, su primer casamiento? Lo voy a mirar, ¿eh? Me perdona, pero tengo mi, mis rebusques también. Están por el suelo los rebusques, pero, pero tengo mis rebusques. Eh, yo vine por aquí y con el padre Namur, que estaba todavía presente, estuvimos unos días juntos, él siguió trabajando unos días todavía en cuanto a la a la administración de la parroquia y después tomé yo en septiembre y ya en octubre empecé a hacer los primeros bautismos. Mi primer bautismo fue el 3 de octubre de 1963 y el primer bautismo fue de Fermín Isaac Fernández López, el primer bautismo que hice en Levalle. Y así después, todos los sábados como desde entonces, estamos haciendo los bautismos aquí. Y después también empezaron los casamientos, ¿no? Y, y mi primer casamiento aquí en, en General de Valle fue de José Alanís, hijo, con Teresa del Carmen Carreño. Esto se hizo en el 14 de septiembre de 1963. Hice el primer casamiento aquí en General de Valle. Y después hice unos cuantos más, ¿eh? Muchos más, hasta hoy. Es decir, estos libros están llenos, casi todos por mí acá. Y tengo unos cuantos ahí. Así que la actividad mía, en cuanto a esto, ha sido bastante, bastante grande, ¿no? Bastante repetida, ¿no? En cuanto a bautismos, casamientos. Muchos años de actividad pastoral en General de Valle. ¿Y su actividad periodística? También la comencé, la comencé al año de estar en Levalle, comencé mi actividad de, de periodismo. Siempre me gustó, yo tuve, tuve en Ucacha, mi primer destino fue Ucacha, allí formé, fundé una biblioteca, se llamaba El Amigo, miren casualmente, la biblioteca que fundé en Ucacha se llamaba El Amigo. Y después eh, tuve en Las Acequias y también hacía periodismo y tenía también un periódico y fundé el secundario yo soy el fundador del secundario de las acequias que todavía está, está trabajando ¿no? yo lo fundé y sigue adelante, gracias a Dios 
Después vine aquí y al año el 64, 1964, empecé con La Verdad. El periódico La Verdad, que ustedes conocen. Que ininterrumpidamente hace 31 años que está saliendo, todos los meses. Que me cuesta mucho, por supuesto, me cuesta mucho, me cuesta mucho trabajo y, y preocupación y atención y, y buscar, ¿no? Y, y, y trabajar pero lo hago con cariño porque sé que lo leen, sé que es para bien del pueblo. Lo he llevado adelante y siempre con una delicadeza de, de temas, ¿no? Cada mes yo me fijaba lo que es importante en ese mes, el día clave de ese mes, ¿no? Y entonces llevaba siempre un artículo de ese mes. Ustedes podrán revisar todos los periódicos y siempre, si es el día del niño, hay un artículo del niño, si es el día del padre, un artículo del padre, si es el día de la madre, un artículo de la madre, así me he propuesto hacerlo y lo estoy haciendo. Y como es el año internacional de la familia, todos los meses ustedes están viendo un artículo de la, de la mujer. Mejor dicho, perdón, es el año internacional de la mujer. Y por eso todos los meses estoy llevando un artículo de la mujer en la verdad. Y así creo haber hecho bien, creo que esto quedará para la historia, ¿no? El periódico La Verdad. Yo lo tengo del número uno hasta este número que es el último, 355, los tengo a todos archivados, encarpetados para que algún día estén en el museo, lo recuerden. ¿Quiénes lo apoyan en la confección del diario, padre? No tengo mucho, prácticamente estoy casi solo, sí, por supuesto pido siempre la ayuda en, ar en artículos, eh, la municipalidad me da mucho material, como ustedes pueden ver siempre, Artículos municipales siempre hay en el periódico La Verdad, ¿no? Importante reunión, veo aquí, ¿no? Comunicados, de Le Valle de Antes, Junta Promotora, El Campo, Los Altibajos, todo eso de, de la municipalidad, me ayuda mucho. Y, y era un espacio, pero lo demás, deportes también me ayuda alguno, siempre sale algo de fútbol, ¿no? Y atletismo, y lo demás lo, me rebusco yo, me las rebusco yo, como puedo. Y creo que no, no está del todo mal, yo veo, recibo muchos, muchas revistas, muchos diarios, como ustedes ven acá. Está todo ordenadito, en el escritorio, todo en su lugar. Claro, eso vemos. Sí, todo bien puesto. Y... No, usted por ahí me dice, padre, qué, qué desordenado es. Le aseguro que yo sé todo lo que tengo acá. Y si me piden algo, se lo voy a buscar, ¿dónde está? ¿Tarda bastante o tarda poco? No, tardo poco, tardo poco porque lo tengo bastante ordenado. Es un desorden ordenado. Un desorden ordenado. Yo creo que es, es una virtud también eso. Llega ¿Qué a... otras virtudes tiene, por ejemplo? No, no puedo hablar. Estamos hablando recién de humildad y de... No, no puedo decir... ¿El ser hincha de boca, por ejemplo, es una virtud? Bueno, es, es una de las... No iba a decir de las mejores que tengo, pero no puedo. No, eso es una de las virtudes secundarias que tengo. Importante, como ustedes pueden ver, ahí dos cervecitas, ¿no? Un escudito por ahí atrás. De Boca. Es que de chiquito yo he sido de Boca, entonces voy a morir siendo de Boca. ¿no? ¿Vimos en el diario a Cuarrachino también eh, con la bandera de Boca? Sí, 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 sí. No, no, no soy el único cura y obispo y arzobispo. Hay muchos curas, obispos que son de Boca. y Yo suelo decir, la persona inteligente elige, elige los partidos, elige, elige una orientación. Eso me suena vanidoso, bueno, en fin, de todos modos, este, convengamos de que ser inteligente es ser de boca. Ah, bueno, sí. Para mí ser inteligente es ser cristiano, en primer lugar, porque soy sacerdote, ahí, ahí lo maté un poco, pero, pero en segundo lugar sí, sí, yo creo que sí, es algo importante, porque ¿no? aunque tendría que decir San Lorenzo porque el fundador fue un cura, el fundador fue el padre Lorenzo Massa, fundador de San Lorenzo, pero... El que nace de un cuadro no lo, no lo cambia a nadie. ¿eh? Luego de, estas, este, de estos aportes futboleros vamos a ir a una pausa este, para que el padre atienda su este, diario trabajo. Continuamos entonces con la charla y el padre Jerónimo Ducar nos va a decir este, luego eh, de todas las consideraciones que hemos hecho, que han sido bastantes, este, conceptos sobre la juventud, por ejemplo. Yo creo que 
Tenemos una juventud linda. Yo respeto mucho a la juventud. Tenemos una juventud buena, por lo menos en, en nuestro pueblo, en general. En el país, tenemos una juventud buena. Una juventud que quiere, que quiere crecer, que quiere avanzar, que quiere ser algo. Lo que pasa es que, que no hay. No hay oportunidades, no hay dinero para estudiar. Pero la juventud quiere ser algo, quiere progresar, quiere tener algo. Por mala suerte, muchas veces no puede, no se le dan los medios para, para hacer lo que tiene que ser, lo que quiere ser. Nosotros somos testigos de nuestra juventud, de Levalle, la juventud linda, sana. Por supuesto, yo creo que esto se hace, no se compra hecho la juventud, como un kilo de azúcar, ¿no? Hay que hacerlo. Yo creo que los años han hecho la juventud acá en Levalle, como ha, han hecho la familia, los años de, de apostolado, de trabajo. Por eso tenemos una juventud linda. La convocamos para algo espiritual y la tenemos a la juventud. Miren, estos días tuvimos retiro de jóvenes, de jovencitos de 13 a 18, 20 años, y una aceptación total, tres días en el campo, prácticamente una zona inhóspita porque hacía mucho frío, llovía, tenían que estar dentro de una habitación, hablando de Dios. Eso fue el, re el último retiro que tuvimos con 50 jóvenes aquí en, en la zona de General de Valle. Por eso digo, es una juventud entregada, que se la convoca para algo y, y responde, y eso es lo lindo. Eso es lo lindo, tenemos una juventud que podemos trabajar con ella, ¿no? Hacerla, malearla. Lo que pasa es que muchas veces eh, solos es trabajoso hacerlo, que solo la iglesia se ocupe de ello es trabajoso. Tendría que ocuparse más las instituciones, ¿no? De formar a la juventud, de tener charlas con la juventud. Porque no consiste solo en darle deporte, cultura, ¿no? Consiste en darle alguna charla. ¿Cómo da la charla a papá, mamá en la casa? ¿Qué sería el joven, el hijo, si no tuviera la charla de papá y mamá, de formación, en su casa? El primero que forma es papá y mamá. No hay otro como papá y mamá que forma al, al hijo. Y después, por supuesto, viene la escuela, la iglesia, que sigue formando a esa juventud. Y eso lo estamos palpando diariamente en Levalle. Una juventud, yo creo que hasta sana. Uno anda por ciudades y se ven cada cosa que aquí ni, ni, ni de lejos se ven. Por eso yo creo que tenemos que cuidar esa juventud. Padres que están escuchando, cuide a su hijo. Cuide a su hijo. Hable con su hijo. Enséñele a su hijo. Su experiencia de vida debe saberla a su hijo su hija, como mamá, enséñele a su hija el desarrollo de su vida, como papá, enséñele a su hijo todo el desarrollo de su vida, y ese hijo se va a formar bien, porque el hijo escucha al papá, a la mamá, y así lo expresa el hijo, mi papá me lo dijo, mamá me lo dijo, como diciendo palabra, palabra fuerte, palabra firme, lo que dice papá y mamá, por eso la juventud será lo que, será, lo que es papá y mamá, cómo lo prepara el papá y mamá, y después la iglesia, la escuela, complementa esa preparación de papá y mamá. Padre, sus conceptos sobre la vida. ¿La vida en qué sentido? En el sentido del, del nacimiento, <coughs> del tenerla. Ah. Y sabemos que la vida es algo sagrado. ¿No? Es algo sagrado que no se puede eh, provocar, matar la vida con abortos y demás, ¿no? Es, es grave eso, es grave quitar la vida a un ser. Sabemos que en el momento de la concepción ya hay vida en el, en el, en el feto, entonces eso hay que cuidarlo, mantenerlo. Tirarlo sería una falta grave, un pecado gravísimo que merece el castigo de Dios del cielo. Entonces tenemos que respetar siempre la vida, ¿no? Si... ¿Hemos hecho alguna cosa no tan buena, mala? Tenemos que arriesgarnos a seguir. 
a seguir el curso de ese, de ese nacimiento, por ejemplo. ¿No? No despreciarlo, no tirarlo. Por ahí uno lee cosas que... Por la piel de gallina, ¿no? Que se encontró un, un chico por ahí en tarros de basura, en las grandes ciudades. Algunos con vida todavía, o sea, que he leído hace poco. Eso es gravísimo, porque es una vida. Y la vida todos tenemos que respetarla, quererla mucho. Porque es un don de Dios la vida. Es de los hombres, pero un don de Dios. Si Dios no quiere, no van a ser esa criatura. Por eso respetemos siempre la vida. No la tiremos, no la perdamos. Cuidemos. Cuidemos que no se aborte. ¿Cuántos abortos? Siempre son ilegales. Para Dios. Por eso cuidemos mucho la vida. Por eso una palabra para los médicos. <coughs> Tienen que cuidar la vida. La vida hay que respetarla. No puede un médico, porque sabe un poquito, quitar la vida con alguna pastilla, con algo que mata. Eso es grave. Eso lo tienen que saber todos, y lo saben bien todos. Pero por ahí corre siempre lo que llamamos el dinero. Que esto no pase en nuestro pueblo. ¿eh? Sus conceptos sobre la muerte, Padre. La muerte hay que respetarla y quererla también. Por eso está prohibida la eutanasia. Es quitar la, la vida o, o adelantar la muerte. No se puede eso. Está prohibido por la iglesia también. ¿no? Por ahí, para que no moleste el enfermo, para que no sufra, le vamos a dar un, una pastillita para que muera bien tranquilamente. Y no es así, discúlpeme, pero no es así. Dios es el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Él nos da la vida cuando quiere y nos da la muerte cuando Él quiere. Por eso nadie puede adelantar la muerte. No hay médico que tenga la autorización, aunque se lo den los familiares, para adelantar la muerte. Hay médicos que preguntan, hay otros que no. Eh, ¿Le podemos dar algo para que...? para que se muera, se va a morir seguro, pero para que muera más, más tranquilo, más en paz. Por empezar en paz no va a morir, porque Dios no lo quiera, si Él tiene su momento. Miren si, si ese dolor, si ese sacrificio, Dios lo usa para otro, qué lástima, qué lástima que se pierda ese sacrificio de ese, de ese enfermo, que Dios lo usa para otro, para aliviar a otro o para dar la salvación a otro, qué lástima, le quitamos esa oportunidad a ese otro, que se salve, quizás porque le acortamos la vida a este, a este enfermo, para que no sufra, repito, solo Dios nos da la vida y Él nos da la muerte cuando Él quiere, nadie tiene autorización para adelantarla, con algo, con una pastillita que le dan por ahí, ¿no? para que muera tranquilo, Estamos de acuerdo, qué lindo morir tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento, pero el que manda es Dios. Cuéntenos, Padre, sobre los ministerios. Ministerios son actividades que, que tenemos en la parroquia, ¿no? Nosotros tenemos un plan <coughs> diocesano de pastoral muy lindo, hecho por nosotros, los sacerdotes de toda la diócesis, que tenemos que ir cumpliéndolos. Y es esta revista que habla del plan pastoral hecho por nosotros. Y de ahí vamos tomando nosotros lo más importante para ir avanzando en el crecimiento de nuestros hermanos. Y esto lo tenemos muy presente. En nuestro pueblo se ha fundado ya el ministerio, el ministerio de los enfermos. El ministerio de los enfermos. Tenemos algunos libritos muy lindos, como comprender y ayudar al enfermo, por ejemplo en su dolor, y lo estamos dando, lo estamos haciendo, lo estamos leyendo con nuestra gente en este tiempo. Se llama el Ministerio de la Salud, la salud que quizás no tiene, pero se llama así el Ministerio. Y ya lo tenemos fundado en Levalle, hay gente que está trabajando en eso, y todos los meses nos estamos reuniendo. ¿Qué hace esa gente? 
esa gente visita a los enfermos, nos avisa a nosotros que tenemos que ir para confesarlo, para llevarle la comunión, la unción de los enfermos porque está grave. Esa es la misión de, de, ese, de esa persona que está trabajando en este ministerio tan lindo. Yo lo quiero muchísimo este ministerio. Todos los días, todos los días yo visito a algún enfermo, algún imposibilitado, para llevarle la comunión, para llevarle la extrema unción o unción de los enfermos, como se llama ahora, o para darle un aliento a ese enfermo. Enseguida, terminado esto, tengo que ir al hospital a atender a algunos enfermos que me han llamado. Es decir que es una misión nuestra. Y a mí me encanta este Ministerio de, de la Salud. Ministerio de Música. Ustedes saben, cuando vienen a la, música, a la misa, tienen música acá en la iglesia. Hay un coro, hay música, hay guitarra, hay bombo, hay platillo. Que la iglesia los permite ahora, así suavemente, en los, en los cultos. Y eso lo tenemos también ya, ya formado en la iglesia, el Ministerio de la Música. Para levantar, alegrar un poco... La, el culto hay muchos ministerios por, por formar hemos formado ahora, últimamente hace poquitito el de Caritas Caritas, ¿qué significa Caritas? Caritas es una palabra latina que significa caridad lo hemos fundado, está Caritas fundada en Levalle ya oficialmente con gente de Río Cuarto que ha venido y ya estamos buscando a las personas, todavía no está formada la comisión pero tenemos en mente ya con mi diácono que tengo, Guillermo, para trabajar en Cáritas, para trabajar con los pobres, con los menos pudientes. Nuestra misión será ayudarlos, será ayudarlos espiritualmente y también materialmente, dándole algo. Nuestra intención es hacer, hacer festivales, hacer algo para recaudar fondos y comprar, comprar lo necesario para vivir, comestibles, para para darle al enfermo, al que sufre, al pobre. Aquí a la parroquia viene mucha gente, hace un minuto nada más, vino una persona a pedir, a pedir de comer. No tiene fideo, no tiene algo. Y le dimos lo que teníamos. Una persona que quería algo, porque no tenía nada, dice. Y eso es Caritas. Caritas va a ser esa obra, obra eh, grande aquí en Levalle. Con el tiempo, por supuesto, no nos apuremos. Una obra lenta y, y linda. ¿Por qué existe la pobreza, padre? Porque Dios fue pobre. Dios empezó pobre, nació pobre, murió pobre, vivió pobremente. Es el modelo que tenemos nosotros, Dios. Modelo para todo y también para la pobreza. Y con la pobreza se, se es más sencillo, más humilde, ¿viste? Eh, no hay aparato en la pobreza, ¿viste? Eh, todo eso que el que tiene mucho quiere figurar, aparentar y ser más. El pobre no. El pobre está tirado allá. Ni, ni se asoma siquiera. Como, como el del Evangelio, ¿no? El rico y el pobre del Evangelio. El rico fue adelante a hablar de a Dios, de, de adelante del altar. Y yo no soy como los demás, yo soy el mejor de todos, yo pago todo. Y el pobre diablo que estaba allá atrás, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname todo lo que malo que he hecho. Y dice la Biblia que el último salió justificado y el primero reprobado por el orgullo y la soberbia que, que manifestó. Esa es, la, eso es la, la, la doctrina nuestra. La doctrina de la iglesia es pobreza, no es riqueza. Ahora, ¿no entiende usted que debería haber un mínimo ético económico? Y sí, por supuesto. Pero eso no, no, lo, no lo dispone la iglesia. Eso no lo prepara la iglesia, ¿no? La iglesia siempre te va a hablar de la sencillez, de la pobreza, de, en cuanto a lo económico también, en tener lo necesario para vivir, para defenderse, para estudiar, para vestirse. Lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura. Dios no abandona a, a nadie, nunca. Todo se os dará. Para Dios no hay imposible, dice la Biblia. Cualquier cosa que pidáis, Dios te la va a dar, dice Jesús en la Biblia. Pedid y recibiréis. Por eso, sí, hay un, debe haber una medida. Sí. Eh, pobre, pobre, el pobre, el miserable. Debería, debería desaparecer. Pero eso eh, no es nuestro. No es todo nuestro. Es también el que manda. El que está gobernando, el que tiene que disponer eso. En que haya casas, 
¿no? Y que haya obras de, también de bienestar social para que ayude a ese pobre, ¿no? Y que a veces falta, a veces falta, como falta aquí también un poco esto. ¿Quiénes lo ayudan, padre, en su actividad pastoral? Bueno, gracias a Dios hay, hay mucha gente que está trabajando en la iglesia, ¿no? En lo que significa pastoral. Está, tengo al diácono, Guillermo, a Roberto Ingignoli, que está también preparándose para ser diácono consagrado, y otras personas acercadas en cuanto a, esa, a ese estado de vida. Pero además tengo la Liga de Madres, de Familia, institución que cumple, cumplió 24 años hace poco, eh, protectoras del Santísimo, que tienen la iglesia impecable, siempre limpia, dos veces por la semana la repasan para que esté limpia la iglesia, los ornamentos, lo del altar, eso le llamo yo protectoras del Santísimo, que cuidan la iglesia. Tengo a los amigos y hermanos cursillistas, también, que son muchos, y también son colaboradores directos de la iglesia, los cursillistas. Eh, ellos tienen sus reuniones, ¿no? tienen sus ultrellas. Es, Le Valle <coughs> es escuela de cursillismo, en la diócesis de Río Cuarto. Solamente Canals, Río Cuarto y Le Valle son escuelas de cursillismo en toda la diócesis de Río Cuarto. Le Valle ha sido elegida para, para esto. A, algo tendremos pero hemos sido elegidos para hacer los cursillos aquí, en Levalle. Y estos días se han hecho jornadas metodológicas para, para sentar bien el cursillo, para pisar en firme los cursillistas, y ha sido muy lindo, muy lindo. Tres días muy lindos, donde vino Monseñor Estrada y todo un equipo de Río Cuarto para hacer estas jornadas metodológicas, que mucho agradecemos. Son algunas de la gente que nos están ayudando, además de cuánta gente buena, eh, cristiana, que siempre nos está dando una mano, una ayuda, Recién yo tengo un escabe, o tenemos un escabe en la iglesia, un escabe grande, y recién vienen a descargar que lo sean. Donado, por supuesto, donado. Gente buena, sin nombre, que dice, llévele esto al padre, este que lo sean al padre para el escabe. Recién han descargado unos cuantos litros. Que estos son gente buena, colaboradora de la iglesia. ¿ve? No solo el que está al frente, así directamente trabajando, sino esta otra gente que sin nombrarla, están colaborando con la iglesia, para que se mantenga la iglesia, se mantenga el cura, ¿no? Ahí tengo socios también, colaboradores, para la vida de la, del sacerdote, de la, de la iglesia, de la casa, tengo socios también, son pocos, pero esperamos aumentarlos, si las cosas mejoran. Y así hay, hay muchas cositas que estamos haciendo eh, en bien de esta comunidad, muchas cosas y muchos proyectos nuevos tenemos, se están dando... Grupos de formación bíblico, que eso es muy lindo. En distintos lugares de los barrios se están dando estas reflexiones bíblicas. La está dando mi diácono, Guillermo, en distintos lugares, en distintas casas de familia, para formar, para que conozcan la Biblia, para que interpreten la Biblia, lean la Biblia. Todo eso es muy lindo. Además de los retiros que se han dado para personas mayores, se han dado un retiro muy lindo en la escuela Nicolás Levalle, días atrás, lo dio mi sobrino, Marcelo Dúcar, dio un retiro muy lindo para personas mayores, según San Ignacio de Loyola. Hermoso estuvo, hemos participado él también. Por eso digo que creo que nuestra obra es muy, muy, muy amplia, muy grande, y proyectos tenemos muchos, muchos proyectos que estoy viendo aquí en atención a, a la juventud, ¿no? en atención a los discapacitados, la escuela especial, también está muy presente en la parroquia, la escuela especial, siempre vamos, soy uno de los fundadores también de esa escuela, especial de Levalle. Tenemos muchísimos proyectos hermosos en cuanto a atención a los enfermos. Mi idea es tener cuatro grutitas en el pueblo, una al norte, una al sur, una al este y la otra al oeste. Proyecto que... Quizás no lo voy a hacer, pero lo tengo en mente. Algo chico, pero que llame la atención en los cuatro puntos cardinales del pueblo para el que entre. Una pequeña gruta con símbolo de algún santo. Son uno de los proyectos que tengo aquí anotado, que si podemos lo vamos a hacer para que para intensificar la fe de la gente. ¿no? Allí se darán visitas, se harán peregrinaciones a esos lugarcitos. ¿no? 
muchas cosas tengo planificado para, para hacer eh, en mi trabajo pastoral. Los enfermos es lo que más me preocupa, los enfermos, los discapacitados, los pobres. Yo tengo programado el, el lugar multiuso del otro lado. Es un local que está hasta el techo, ya hecho, la pared. Pero ahí tuvimos que detenernos porque no teníamos más dinero. Pero esa obra será de un beneficio muy grande para Levalle, para los pobres. Por eso les pido públicamente que nos ayuden en esto, los que puedan, para terminar esa obra, techarlo por lo menos. Allí habrá charla para los pobres, para los que sufren, para los enfermos. Allí re habrá reparto de ropas en ese lugar, para ese barrio, justamente en el lugar de, allá en el barrio San Cayetano, lo que se llama la Cueva del Oso, allí está, en pleno centro de la humildad, de la pobreza. Yo quiero terminar esa obra, quiero terminarla a corto plazo para, para trabajar allí, con los menos pudientes. Para, para, y será para el beneficio de todos, hay una fiestita, ahí pueden hacer la fiesta, no será solamente misa, hay una fiesta de 15 años, se lo cedo gratis, el salón, cuídenlo. Hay otra reunión, ahí está el salón, cuídelo, pero es para ustedes, para todos. Por eso les pido mucho, y es una preocupación que tengo, ese salón multiuso del lado, allá en el barrio San Cayetano. Ayúdenos. ¿No sería eh, importante, padre, que usted hiciera alusión a que eh, General de Valle no cuenta para toda su población en general con un centro asistencial de salud importante que beneficia a todos? Sí, la verdad es que sí, es muy importante mencionarlo. Por supuesto, no me compete a mí, pero sí, me llama la atención. Me llama la atención y me preocupa que no haya un lugar completo para la asistencia al enfermo. Aquí no tenemos prácticamente nada. Teniendo un hospital hermoso, ¿no? Que yo creo que es organización nada más. Es organizarnos un poco y, y ordenar la cosa y algo se puede hacer en el hospital, ¿no? Habíamos, teníamos una clínica, tenemos todos los, los aparatos para, para atender, para hacer curaciones para operar, y, y no, no hacemos nada. Yo no sé qué pasa acá. No es como sé. que hemos retrocedido, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo me parece, mire, de, teniendo una clínica, buenos médicos que tenemos, y al Río Cuarto, a la Bulaya. Prácticamente ni, ni un parto, apenas un parto se hace acá, algunos tampoco se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé explicar por qué. Tal vez sabría explicarlo, pero no es muy fácil decirlo por televisión. ¿Hay algún... ¿Podría de todos modos hacer un llamamiento a usted a, a que se sea más solidario? Yo sí, haría un llamamiento a los médicos para que se unan, se unan y, y atiendan a todo el mundo en el hospital o, o se haga una, una pequeña clínica. Yo sé de pueblos como Maquena, Delia María, hay dos o tres clínicas, ¿no? Y lindas, conozco hecha por los médicos, ¿eh? por eso yo creo que, que es importante que, que se, se unan, es una obra fabulosa la atención al, al pobre, al enfermo, al que sufre, no hay que tener el apuro de llevarlo en la ambulancia a Río Cuarto, no sabemos si llega o no llega. Eh, padre, es también rentable, ¿verdad? Claro, 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 muy rentable. Pasa que a veces... Somos cómodos también. Ya estamos, estamos bien. ¿Ve cierta apatía usted en general de Valle? En cuanto a eso sí, en cuanto a eso veo mucha dejadez, mucho retroceso en cuanto a eso, me da pena decirlo. Pero uno conociendo un poco por la zona, ve que en ese sentido estamos rezagados, estamos atrasados en eso, general de Valle. En el progreso, diríamos, edilicio, ¿no? de orden, estamos un poco atrasados. Si no, vayan a Jovita, por ejemplo, un pueblito más chico que Le Valle, ordenadito, ¿no? unas casas fabulosas, tal vez hay más plata, no sé, pero eh, con lo que tenemos, bien ordenado sería otra cosa Le Valle, bien ordenado, todo limpio, no las veredas y todo lo demás, los frentes, se cambiaría el pueblo, ¿eh? se lo aseguro. 
si nosotros pudiéramos. Pero muchas veces no nos conviene meternos mucho en eso. ¿Cómo? Estamos en otra misión espiritual nosotros sacerdotes. No obstante, tengo entendido y veo por su actividad pastoral de que no deja de observarlo. Y mucho lo observo. Mucho lo observo. Estos días tuvimos una reunión en el hogar de ancianos. En el hermoso hogar de ancianos que tenemos Sagrada Familia en Levalle. También es una de mis pequeñas obras, por lo menos colaborado en ella. Soy presidente del hogar de ancianos de Levalle. Y estamos trabajando en él para, para que esos viejitos estén bien, cómodos. Nos cuesta, nos cuesta muchísimo mantenerlo. ¿no? Algunos que no son jubilados. ¿Cómo lo mantenemos? Darle de comer, vestir, todo. Porque se le da todo. Si no lo ha visitado nunca el hogar de ancianos, los invito a visitarlo. Van a ver lo que es el hogar de ancianos de Levalle. Eh, tuvieron cuatro personas anteayer aquí en Levalle del, de PAMI. PAMI de Córdoba estuvieron cuatro personas aquí eh, visitando el hogar. Y se han ido maravillados del hogar, del orden, limpieza, del personal. ¿Los llamamos para qué? Para que nos ayuden. Para que PAMI nos dé una mano. A los jubilados que hay ahí, sé que lo está haciendo con otros hogares, tiene una cuota para, para cada jubilado, para cada enfermo, y eso es lo que le hemos pedido a esta gente. Es un trámite que está iniciado, que pasa a Buenos Aires ahora, los, todo lo que ellos han tomado, las notas que han tomado, y ahora tenemos que empujar en Buenos Aires para que salga eso y nos ayuden. Creo que es el dinero mejor invertido eso, por los enfermos, por los viejos, todos vamos a llegar a eso un día. Y no, me gustaría estar bien, como están esos, esos ancianos ahí. Están mejor que en su casa, se los puedo asegurar. Están mejor que en su casa, en todo sentido. ¿No? En amabilidad, atención que tienen, comida, calor de hogar hay ahí. Ahí hay calor de hogar por la gente que, que está trabajando en ese hogar de ancianos. Los invito a conocerlo y a apoyarlo siempre. Apoye el hogar de ancianos de Levalle, que es una gran obra que tenemos en nuestro pueblo, que falta en muchas partes, sin embargo aquí ya lo tenemos. Bueno, con la palabra del Padre Dúcar vamos a ir a un corte para hacer ya en el próximo las consideraciones finales. Este, ya en la parte final de esta entrevista, a partir de ella ustedes, este, como yo, coincidirán en que ha sido eh, una charla profunda, amena, donde el Padre ha sido, eh, eh, ha tocado los temas eh, larga y profundamente. Eh, yo le voy a pedir al Padre Jerónimo que nos haga sus consideraciones finales. Primero agradecer esta atención de ustedes haber venido a mi casa a hacerme este reportaje. Se lo agradezco muchísimo, es una deferencia especial de ustedes, que mucho valoro, mucho agradezco. Y después yo quisiera que, que siguiéramos, siguiéramos adelante unidos. Esto es lo más importante. Que trabajemos juntos, unidos, porque tenemos una misma fe, un mismo Dios, todos. Y esto va, va para todos. El Dios que tengo yo es de todos, todo el pueblo. No hay nadie que tenga otro Dios. Por eso es lindo trabajar juntos, por un mismo Dios, por una misma fe que tenemos todos en Levaz, que, que acepten, que acepten a, al sacerdote que está al frente siempre de la parroquia, que acepten sus defectos, sus faltas, sus imperfecciones, pero que también valoren lo que, lo que hace, lo, lo bueno que tiene, porque yo siempre suelo decir que tenemos mucho de malo, pero también tenemos mucho de bueno todos, no solo es malo lo que tenemos, sino tenemos muchas cosas buenas. Y muchas virtudes que están como muertas ahí, que tenemos que hacerlas florecer, salir, están como estancadas. Por eso el consejo es que a toda la comunidad que me ayude a poder planificar todas este, estas obras que tenemos entre manos, poder llevarlas a, a buen término, que todo es para bien de ustedes. Todo lo que como sacerdote quiero hacer no es para mí, para mi gloria, es para bien de ustedes, para la felicidad de ustedes para el bienestar de ustedes y de los más necesitados, de los pobres y de todos, porque el sacerdote está para todos, no tiene, no tiene predilección por personas, tiene que atenderlos a todos, por eso quiero atender a todos, pongo la voluntad para atenderlos a todos por igual y les agradezco mucho 
todo lo que la comunidad de Le Valle está haciendo y ha hecho por mí en 32 años aquí en General Le Valle. Son muchos años, toda mi vida prácticamente la he pasado aquí con ustedes, lo cual por supuesto estoy muy, muy contento, muy alegre, muy satisfecho de haber trabajado en este querido pueblo de Le Valle. Como les dije hace un rato, no quisiera irme jamás. Estoy muy cómodo aquí. Jamás me ha hablado el obispo de irme, de retirarme, jamás. Por eso tengo la tranquilidad de trabajar con ustedes, con mucho gusto. Y se los agradezco muchísimo toda esa simpatía que ustedes manifiestan en la calle siempre. Todo ese saludo, todo eso es... ayuda al sacerdote, hace bien al sacerdote porque somos seres humanos. No somos ángeles nosotros, somos de carne y hueso igual que ustedes. Y por eso necesitamos de la palabra de ustedes, del consuelo de ustedes, del aliento de ustedes. Eso nos hace bien, nos hace animar a seguir adelante esta obra evangelizadora que hace años hemos emprendido y queremos seguir hasta el final de la vida. Gracias por esta deferencia y atención que ustedes han tenido para, con esta parroquia de Levalle. Padre, yo a partir de sus dichos lo veo lo feliz, lo veo este, agradecido, este, y a partir de esa felicidad y ese agradecimiento, eh, no dejo de recordar que entre sus virtudes eh, este, hay que valorar su este, corazoncito folclórico. Por eso, para terminar, voy a arriesgarme a entregarle la guitarra para que usted termine eh, con una canción, con una samba este, para este, toda su gente y creo que eso forma parte de su actividad pastoral. La verdad que me gusta Padre. muchísimo, me gusta muchísimo el folclore, la música, toda la música me gusta muchísimo, toda música me encanta. Yo soy de familia de música, tengo hermanos que tocan el bandoneón, tenía un hermano cantor, una orquesta muy buena de canals, y todos cantamos, nos gusta el canto, por eso yo también llevo esa vena de cantor de que me gusta el folclore, el folclore y el tango, lo nuestro, me gusta muchísimo. Pasaría horas y horas escuchando folclore, escuchando tango, escuchando una buena orquesta, porque me gusta, es algo que lo llevo muy dentro. Pero esta invitación es muy, muy brava para mí. No se me achique. Me mete, me mete en un compromiso muy bravo. Pero lo queremos hacer junto con Martinelli aquí. <risa> Yo y voy a colaborar. Es eh... una zambita que quiero, que quiero empezar a cantar. No la sé muy bien, pero la quiero cantar con, con Martinelli. A ver. a ver lo que sale. A ver. Yo lo voy a acompañar este, desde otro punto de vista. Quiero ser luz. No, ayúdame. <risa> Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra. Quiero ser luz y quedarme, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella. Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella.